look at the type of the glass. Kita ada different type of the glass ya. Yeah? You kena tahu benda ni. Benda ni selalu keluar dekat objektif. Benda ni selalu keluar dekat objektif sahaja. Okay, apa contoh-contoh glass? Kita ada soda lime glass. Kita ada soda lime glass. Lagi, kita ada few, few glass, bora silicate glass. Lead crystal, lead crystal glass. You kena tahu empat jenis glass ini sahaja. Okay, guys. Setiap satu glass ni, kegunaan dia berbeza. Let's have a look one by one. Eh. First adalah soda lime. Soda lime. Ada student selalu tanya saya, Cikgu, ini semua kena hafal ke? Guys, unfortunately... You tak perlu tahu percentage. Normally, tak perlu tahu percentage. Unfortunately, you need to know the composition. You need to know the composition. Tapi tak susahlah sekejap je. Kau tengok eh. Kau perasan tak? Semua ini, semua jenis gelas ni mesti kena ada silikon dioksid. SiO2. Mesti kena ada. Jadi, tak perlulah hafal benda itu. Do you agree with me? Do you agree with me? Okay, jadi jangan hafal silikon dioksid. Jangan memorize. Okay, soda lime. Soda tu apa? Soda tu apa? Tell me. Soda tu apa? Apa tu soda? Baby, tell me. Yes, pandai kalida. Soda adalah karbonin. Karbonin. Jadi apa yang saya nak cakap? Benda yang ada karbonit ini, benda yang ada karbonit ni, maka dia adalah soda lime. Dia adalah soda lime. Hmm. Faham tak? Soda bicarbonate. Kena dengar tak? Dia selalu ada soda bicarbonate. Lime, lime. Hmm, benda ni lah. Jadi, apa kegunaan soda lime glass? Dia digunakan untuk buat botol, mentol, uh, apa window panel, mirror, benda-benda ni. Ha. Tapi kan guys, you kena tahu dia punya ciri-ciri. Ini wajib. Ya. Yeah. Hello? Ya. Yeah. Ada apa-apa ke? Tadi saya dengar macam ada suara. Hello? Cubaan suara? Ha, ada binatang tu. Buat aku takut lah konon. Sarah! Aku cekeng tau Sarah! <laughs> okay, let's look at that. Okay, guys. Why soda lime? Why soda lime? Soda lime ni, kalau kita tengok, first of all, it have a high boiling point. Maksudnya, dia boleh tahan suhu yang tinggi. Dia boleh tahan suhu yang tinggi. Do you agree with me? Do you agree with me? Sebab tu high melting point. Sebab tu lah dia boleh digunakan dekat mentol. Kau tahu tak mentol? Pernah tak kau dah pakai lampu kan? Lepas tu kau pegang mentol tu. Sejuk ke bat? Panas. Panas atau sejuk? Sangat panas. It's very hot. But kenapa lampu tu tak cair? Lampu tu tak cair disebabkan dia guna soda lime. Tahan suhu yang tinggi. Faham? Okay. Okay. Sekarang ni... Kalau kau tengok, next adalah, apa lagi? Easy molded, dia senang dibentuk. Okay. Then, thermal expansion coefficient. High, eh? dia tak senang mengembang. Ada tak lampu kau pakai 2 jam, lepas tu lampu dia mengembang jadi macam belon, besar. Ada tak? Tak, sebab dia mempunyai high thermal expansion. Uh, Coefficient, sorry eh. Expansions, coefficient. Maka dia tak senang kembang. 
Dan juga, tengok dekat sini. Yang next one, eh. Fuse silica glass. Fuse silica glass. Ini kan paling senang. Tahu tak kenapa? Dia cuma ada silikon dioxide. Eh, nama lain untuk silikon dioxide adalah silica. Silikon dioxide, nama lain dia adalah silica. Faham? Dia tahan suhu yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tinggi. Tengoklah suhu dia. 1800. Sebab itulah dia digunakan untuk buat glassware. Pernah tak kau ambil bika, kau panaskan bika? Dengan api. Bila kau guna api, dia cair tak? Do that actually melt? Do they actually melt? No, because dia guna fuse silica gas. Faham? That's the main thing. Hmm... Sekejap eh. This data is actually fine. The tweet of the... Okay, done. <coughs> okay. It's a very high purity and clarity. Okay. Zero thermal expansion. Maksudnya dia boleh lah gunakan eh. Maksudnya sangat tahan lagi tinggi daripada yang tadi tu. Okay. Boro, borosilicate. Okay guys. Tengok nama dia. Tengok nama dia. Borosilicate. Boro. Dia bermaksud mengandungi boron. Itu je. Yang lain tu je tambah sikit-sikit je. Faham? Okay. Faham tak? Okay. Apa ciri-ciri dia? Guys, are you with me? Okay. So, ciri-ciri dia suhu tinggi. Lower density compared to the soda lime. Okay. Dia mempunyai uh, lagi ringan lah. Dia lagi ringan. Normally kan, orang guna ini untuk yang jadi pernah tak ada periuk yang glass tu? Periuk glass tu. Ha, inilah periuk glass tu dia gunalah bora silikat yang boleh tahan lama. Glass cooking utensils. Utensils. Okay. So, lampu, cermin lampu, columns, laboratory glassware pun boleh guna benda ini. <coughs> bora silikat dengan fuse glass boleh eh. Last adalah lead crystal. Crystal. Lead crystal. Lead ni apa sayang? Lead ni apa sayang? Plumbum. Maka dia mesti mengandungi plumbum. Dia mesti mengandungi plumbum. Dia digunakan untuk apa? Dia ciri-ciri dia, tak dia adalah yang paling rendah. Okay? Dia mempunyai paling rendah. Ya Allah, yang kau conteng kenapa? Janganlah conteng. Okay. Dia mempunyai Melting yang paling rendah. Dalam banyak-banyak sedara ni, ini paling rendah. Dia mempunyai high re, uh, reflective index. Dia mempunyai pantulan yang tinggi. Ini yang selalu orang guna untuk buat prisma. prisma. Dan juga have a high melting because it is very high thermal expansion. Crack easily by heating because it has a very high thermal expansion. So, dia senang pecah. Inilah, korang kan, guys, guys, <coughs> pernah tak korang letak air panas? Air panas? Lepas tu kan, kau letak air panas cawan, letak air panas dalam cawan, apa yang berlaku ni? Siapa ni? Yes! Kalau kau letak air panas kat dalam cawan tu, dia akan pecah. Bum! Pernah tak kena? Pernah tak kena macam tu? Ah, itu adalah because of this thing lah. Okay, because of this thing. Because dia boleh, because it have a very high thermal expansion coefficient. Faham? Untuk level kamu, cukuplah empat benda ini. Enough, enough, enough. <coughs> Ada tak apa persoalan? Okay. 